Welcome to Ask Education Channel. In the video, we have 11th Standard Computer Science English Medium Book Lark, Chapter 14 Classes and Objects. In the chapter, we will see evaluation questions and answers. So, this is in the chapter part 1 video. Uh, first choose the correct answer kaana, answers paathirlaam. first one the variables declared inside the class are known as what abdin ketrukanga actually the question pathina tamil medium book liyum illa palaya edition liyume vand question vera mari irundhuchu adavadhu variables declared inside the class are called data members and the uh, methods are known as what abdin ketrunanga so indha vand question e konjam thappa da irukku tamil medium la vera mari irukku question so indha kelvi poruth varaikum pathina answer variables adavadhu class ku declare pandra variables vandu they represent the data and those data are nothing but the attributes seringa so data endradum correct da attributes endradum correct da uh, so inga pathinga na so page number 235 la pathinga na in the class la vandu uh, there is something called members in the members vandu rendu members ah pirpom onnu vandu data members innonu vandu member functions seringa so in the data members da vandu variables appdin solranga and in the data members are also called as attributes appdin solirukanga so the variables represent the data and the data members are also called as attributes so inga pathina the variables declared inside the class are known as data appdi namba sollam so idu tamil la pathina avanga tamil medium book la the question e complete a different a irukku palaya edition textbook la pathina the question ipdi da irukku the variables declared inside the class are known as data members and the functions are known as what appdi ketirukanga and the functions ah namba vandu member functions nu solluvom so idha vandu tamil medium la book la irukka question um idhe question da seringa so indha kelvi kana answer neenga edhiyume vandu padichukonga at the second question can answer paakalam which of the following statements about member functions are true or false appdi ketirukanga first statement paathina a member function can call another member function directly with using the date dot operator appdi koduthirukanga so actually paathina in the statement vandu paadi correct adavadhu a member function vandu innor member function direct ah call panna mudiyum ana the dot operator use panna vendi avasiyam kadaiyadhu so without using dot operator ah varanum so in the statement kudutha statement paathina adu false second vandu member function can access the private data of the class appdi koduthirukanga so idu vandu correct so first one vandu false second one vandu true so the answer is option b false at the point true okay wow. and uh, third question paathiralam a member function can call another member function directly without using the dot operator appdi koduthirukanga and this is called as nesting of member function adutha the member function defined within the class behave like dash uh, functions ketirukanga so or function ku la inno define panna adha class ku la define panna member function ama inline functions nu solluvom அடுத்தது which of the following access specifier protects data from inadvertent modifications அப்படிங்க கொடுத்திருக்காங்க so எந்த ஒரு modification க்கு உள்ளாகாம protect பண்றது பாத்தீங்கனா private அப்படிங்க access specifier தான் அடுத்தது சிக்ஸ்த் ஒன் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரோக்ராம் கோட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் இருந்து எத்தனை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணப்படுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்து சொல்லணும் ஸோ இந்த கிளாஸ் பேர் வந்து எக்ஸ் இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிக்காங்க இன்ட் ஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் எழுதியிருக்காங்க எக்ஸ் அப்படின்ற கன்ஸ்ட்ரக்டர் அதுக்கு வந்து ஒரு பேரமீட்டர் பாஸ் பண்ணி அண்ட் அது உள்ள ஒய்க்கு வந்து ஒரு அந்த இசட் அப்படின்ற வேல்யூ வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இந்த கிளாஸ் முடியும் போதே இந்த இடத்துல ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸ் ஒன் of uh, 4 அப்படின் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு அரே ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இங்கே கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எத்தனை ச சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இங்கே வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் மெயின் ப்ரோக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகைன் எக்ஸ் டூ ஆஃப் டென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பேரமீட்ரிக்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் பேர் வந்து எக்ஸ் டூ ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு அரே ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மொத்தம் நாலு ஆப்ஜெக்ட் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஆப்ஜெக்ட் பேர் வந்து எக்ஸ் டூ ஸோ ஆக மொத்தம் எத்தனை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு அடுத்து ஸ்டேட் வெதர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அபவுட் தி கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஷுட் பி டிக்ளேர்ட் இன் தி ப்ரைவேட் செக்ஷன் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் ஆர் இன்வோக் ஆட்டோமேட்டிக்லி வென் தி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் கிரியேட்டட் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் வந்து பப்ளிக் செக்ஷனில் தான் வந்து நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஃபால்ஸ் செகண்ட் வந்து இட் இஸ் இன்வோக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் கிரியேட்டட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் ட்ரூ நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸை கால் எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக கால் பண்ண தேவை கிடையாது ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கால் ஆகிடும் ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபால் செகண்ட் இஸ் ட்ரூ ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் தி 
அடுத்து எயித் ஒன் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் ஃபார் தி ஃபாலோயிங் ப்ரோட்டோ டைப் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆட் டிஸ்பிளே ஆட் அண்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இல்லையா இந்த ஆண்ட் சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அப்படி ரெஃபரன்ஸ் இப்போ எதுக்கு பண்ணுவோம்னா ஏற்கனவே ஒரு கிரியேட் பண்ண ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மாதிரியே இன்னொரு ஆப்ஜெக்டை ரெடி பண்ணுறதுக்காக அந்த ஆப்ஜெக்டோட ரெஃபரன்ஸை தான் நம்ம வந்து பாஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இட் திஸ் வில் கால் அ காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஸோ இது ஆப்ஷன் சி காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் அடுத்து செக்ஷன் பிக்கான் ஆன்சர் பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் ஆர் கால்ட் மெம்பர்ஸ் பேஜ் நம்பர் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் இருக்கு ஸோ கிளாஸ் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் அண்ட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் வைடஸ் டேட்டா மெம்பர்ஸ் அண்ட் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் பட் ஸ்டில் டேட்டா மெம்பர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு எழுதுங்க அண்ட் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா என்னன்னு எழுதுங்க அண்ட் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் மெத்தட்ஸ் அண்ட் டேட்டா மெம்பர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஆட்ரிபியூட் ஸோ இது வரைக்கும் இந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் எழுதிடுங்க அடுத்து செகண்ட் கொஸ்டின் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் கிளாஸ் தோ போத் ஆர் யூஸ் அ டிஃபைன் டேட்டா டைப் ஸோ இந்த லெசனோட ஃபஸ்ட்டு பேஜில் இந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் இருக்குது ஸோ பேஜ் நம்பர் டூ தேர்ட்டி த்ரீயில் இங்கே ஒரு நோட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆன்சர் தெர் இஸ் ஒன்லி ஒன் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் கிளாஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பை டிஃபால்ட் பப்ளிக்காக இருக்கும் அண்ட் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா பை டிஃபால்ட் ப்ரைவேட்டாக இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அ கிளாஸ் அடுத்து தேர்ட் ஒன் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஓப்ஸ் ஸோ கிளாஸையும் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ நம்ம யூஸ்வலாக எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம்னா பேஜ் வந்து ரெண்டாக பிரிச்சிடும் ஸோ ஒரு சைட் கிளாஸ் ஹெட்டிங் போடுங்க இன்னொரு சைடு வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எழுதுங்க ஸோ கிளாஸ் கீழே இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதுங்க ஸோ மொத்தம் மூணு பாயிண்ட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க கிளாஸ் இஸ் அ வே டு பைண்ட் டேட்டா அண்ட் இட்ஸ் அசோசியேட்டட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டுகெதர் செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸஸ் ஆர் நீடு டு ரெப்ரஸன்ட் ரியல் வேர்ட் என்டிட்டிஸ் தட் நாட் ஓன்லி ஹேவ் டேட்டா டைப் பட் ஆல்சோ அசோசியேட்டட் ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் யூஸ் டு கிரியேட் யூஸ் அ டிஃபரெண்ட் டேட்டா டைப் இது மூணுமே வந்து கிளாஸ் கீழே எழுதுங்க அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் எழுதுங்க இது வந்து பேஜ் நம்பர் டூ தேர்ட்டி செவனில் இருக்கு கிளாஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஜஸ்ட் டிஃபைன்ஸ் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆனால் அந்த யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கிளாஸ் டைப் வேரியபிள்ஸை நம்ம டிக்ளேர் பண்ணணும் அந்த கிளாஸ் வேரியபிள்ஸை தான் வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து நம்ம இன்னொரு பேருன்னு சொல்லலாம் தே ஆர் கால்ட் அஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் சைடில் எழுதுங்க அடுத்து ஃபோர்த் ஒன்க்கு நான் ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஒய் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அ குட் ப்ராக்டிஸ் டு டிஃபைன் அ கன்ஸ்ட்ரக்டர் தோ கம்பைலர் கேன் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஜென்ரேட் அ கன்ஸ்ட்ரக்டர் பேஜ் நம்பர் டூ ஃபார்ட்டி ஒனில் இந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டர் தட் அக்செப்ட் நோ பேரமீட்டர் இஸ் கால் இஸ் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்ட் கம்பைலர் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஜென்ரேட்ஸ் அ டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வென் த கிளாஸ் டஸ் நாட் கன்டென் எக்ஸ்பிரிசிட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் சரியா ஸோ யூஸ் டிஃபைன் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இல்லைனா கம்பைலர் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்டர் வித் நோ பேரமீட்டர் இஸ் கிரியேட்டட் இப்போ இது வந்து இதை விட கஸ் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக ஐ மீன் எழுதுறது வந்து வை பெட்டர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் எங்கள் கீழே இந்த ஆன்சர் எழுதுங்க அ கன்ஸ்ட்ரக்டர் விச் கேன் டேக் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இஸ் கால் பேரமீட்டரைஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்ட் திஸ் டைப் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இஸ் யூஸ் டு கிரியேட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் இனிஷியல் வேல்யூஸ் ஸோ வேறு வேறு இனிஷியல் வேல்யூஸை வச்சு நம்ம ஆப்ஜெக்ட்ஸை வே நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸை பல விதமான ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பேரமீட்டரிஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ இது எப்படி அச்சீவ் ஆகும்னா நம்ம அந்த பேரமீட்டர்ஸ் அனுப்புகிறோம் இல்லையா ஸோ ஒரு ஒருத்தரையும் வேறு வேறு வேல்யூஸ் கொடுத்து அனுப்பும் போது பல விதமான ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் திஸ் இஸ் குட் மோ கம்பேர் டு டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அடுத்து ஃபிஃப்த் ஒன் ரைட் டவுன் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரக்டர் ஆம் பேஜ் நம்பர் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோரில் இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் இருக்கு நீட் நீட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரக்டர்ஸ் கீழே இந்த ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த
ஓகேவா அதன் பிறகு கிளாஸ் கிளாஸ் நேம் வந்து மை ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று வந்து இன்டீச்சர் வேரியபிள் இன்னொன்று வந்து கேரக்டர் வேரியபிள் ஸோ அது வந்து ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள் மாதிரி டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா மை ஸ்டூட் அப்படின்ற ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து எழுதியிருக்காங்க ஸோ எம்டி கன்ஸ்ட்ரக்டர் தான் அதில் எந்த டீட்டெயில்ஸுமே இல்லை ஸோ டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் மாதிரி தான் எழுதியிருக்காங்க அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டர் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் கீழே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆனால் அந்த பப்ளிக் அப்படின்ட்டு கோலன் சிம்பிள் வரணும் ஸோ அது மிஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அதை கரெக்டாக எழுதிக்கோங்க அதன் பிறகு சிஇன் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர்க்குள்ளே சிஇன் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அதில் வந்து இன்புட் வாங்குகிறாங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஐடிக்கும் நேமுக்கும் வந்து இன்புட் வாங்குகிறாங்க ஸ்டூடெண்ட் ஐடி அப்படின்ற வேரியபிள் நேம் இங்கே தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இட் ஷுட் பி எஸ்டியூடி ஐடி அந்த ஸ்பெல்லிங் மட்டும் மாற்றிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கெட்டஸ் யூஸ் பண்ணி நேம்க்கான இன்புட் வாங்குகிறாங்க அண்ட் மூணாவதாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் எழுதி அது ரெண்டுத்தையும் வந்து சிஓ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வச்சு டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து கரெக்டாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த மூணு இடமும் மாற்றிக்கோங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் அப்போது தெர் இஸ் ஒன் எரர் ஸோ மெயின் ப்ரோக்ராம்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மை ஸ்டூட் எம்எஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே ஆப்ஜெக்ட் பேர் வந்து எம்எஸ் அந்த ஆப்ஜெக்ட் நேம் டாட் த ஃபங்க்ஷன் நேம் அப்படி தான் வந்து நம்ம கால் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் எம்எஸ் டாட் டிஸ்பிளே அப்படின்னு கரெக்டாக கால் பண்ணியிருக்காங்க பட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டாக தப்பாக இருக்குது இட் ஷுட் பி லைக் திஸ் எம்எஸ் டாட் ரெஜிஸ்டர் அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து நம்ம அதை ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பாக இருக்குது அதுக்கு பதிலாக இது எழுதிக்கோங்க அடுத்து செகண்ட் ஒன்கான ஆன்சர் பார்த்துடலாம் ரைட் வித் எக்ஸாம்பிள் ஹவு வில் யூ டைனமிக்கலி இனிஷியலைஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ புக்கில் பேஜ் நம்பர் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீயில் இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டைனமிக் இனிஷியலைசேஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்ற கீழே இருக்கல இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிடுங்க வித் இனிஷியல் வேல்யூஸ் ஆர் ப்ரொவைடட் டியூரிங் ரன் டைம் தென் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டைனமிக் இனிஷியலைசேஷன் ஸோ இந்த ரன் டைமில் நம்ம வேல்யூஸ் கொடுத்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது தான் வி கால் இட் அஸ் டைனமிக் இனிஷியலைசேஷன் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் உங்கள் புக்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் அப்படியே எழுதிக்கோங்க ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வேல்யூஸ் இன்புட் வாங்கிடுறோம் அதன் பிறகு வாங்கின வேல்யூஸ் அதாவது சிஇன் யூஸ் பண்ணி ஏ அண்ட் பி வேல்யூஸ் வாங்குகிறோம் அந்த ரெண்டு வேல்யூஸை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்டே வந்து கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கே தான் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்து டைனமிக் இனிஷியலைசேஷன் ஹேப்பன்ஸ் சரிங்களா ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டைனமிக் இனிஷியலைசேஷன் இது அப்படியே நீங்கள் எழுதிக்கோங்க அடுத்து தேர்ட் ஒன் வாட் ஆர் தி அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் டிக்ளாரிங் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டர் அண்டர் பப்ளிக் அக்சசபிலிட்டி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பேஜ் நம்பர் டூ ஃபார்ட்டியில் இந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரோ இல்லை அரே வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கிளாஸ் டைப் ஆப்ஜெக்டை வந்து டி இனிஷியலைஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா கிளாஸ் மெம்பர்ஸ் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபை ப்ரைவேட் பப்ளிக் ப்ரொடெக்டட் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையரோடு வரும் ஸோ அப்போ கிளாஸ் டைப் ஆப்ஜெக்டை நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அந்த ஃபங்க்ஷனை தான் வந்து வி கால் எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷன் தான் வந்து இந்த கிளாஸ் ஆப்ஜெக்டை வந்து நமக்கு இனிஷியலைஸ் பண்ணி தரும் ஸோ அதனால் இதை வந்து நம்ம பப்ளிக்காக தான் டிக்ளேர் பண்ணணும் அண்ட் இது கூடவே ஏன் டிஸ்ட்ரக்டரும் வந்து பப்ளிக்காக இருக்கணும்னு கேட்டிருக்காங்களே ஸோ அதுக்கும் நம்ம பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும் ஸோ அதுக்கு வந்து பேஜ் நம்பர் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோரில் இங்கே இருக்கல இந்த பாயிண்ட்ஸ் எழுதிக்கோங்க ஸோ டிஸ்ட்ரக்டர் இஸ் அ ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் தட் இஸ் கால்ட் வென் தி லைஃப் டைம் ஆஃப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஏன்ஸ் அண்ட் டெஸ்ட்ராய் தி ஆப்ஜெக்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் பை தி கன்ஸ்ட்ரக்டர் நார்மலி இட் இஸ் டிக்ளேர் அண்டர் பப்ளிக் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரக்டருக்காக எழுதிக்கலாம் அடுத்து ஃபோர்த் ஒன் கிவன் தி ஃபாலோயிங் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் கோட் ஆன்சர் தி கொஷின்ஸ் ஒன் அண்ட் டூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஒரு கோட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கிளாஸ் பேர் வந்து டெஸ்ட் மீ அவுட் இதில் வந்து பப்ளிக் கீழே வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரக்டர் எழுதியிருக்காங்க ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் எழுதியிருக்காங்க அண்ட் தேர் இஸ் அ மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் ஆல்சோ ஸோ இதுக்கு எல்லாத்தையும் எழுதின பிறகு தேர் ஆர் டூ கொஷ
அடுத்த செக்ஷன் டிக்கான ஆன்சர் நான் அடுத்த வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ